ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டேடி அஃபிஷியல் சேனல் நான் உங்கள் டேனி இது தெரிந்து கொள்வோம் பகுதி இன்னைக்கு தெரிந்து கொள்வோம் பகுதியில் சுவாரஸ்யமான எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லாருடைய வீட்லேயும் டிவி இருக்கும் இந்த டிவியில் எப்போ பார்த்தாலும் விளம்பரம் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதில் ஒரு விளம்பரம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விளம்பரம் இந்த விளம்பரத்தை வச்சு தான் இன்னுள்ள வீடியோவே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி அந்த விளம்பரத்தில் என்ன தான் இருக்குது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு மனுஷன் ஒரு பணப்பெட்டியை கொண்டு வருவான் அப்ப சில அழுகின உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் ஓடி வரும் அவன் அதை பார்த்து பயந்து அந்த பணப்பெட்டிக்கு கீழே போட்டுருவான் அப்போ ஒரு நல்ல உருளைக்கிழங்கு வந்து அந்த பணப்பெட்டிக்கு பதில் ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த மனுஷனுடைய கையில கொடுக்கும் என்னடா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வக்காலத்து வாங்குறானே அப்படின்னு பாக்குறீங்களா இல்லங்க அதுலதான் டாபிக்கே இருக்கு என்னன்னா உருளைக்கிழங்கோட வாழ்க்கை வரலாறு தான் பார்க்க போறோம் உருளைக்கிழங்க பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது சுவையிலும் உலக மக்கள் அனைவரின் மனதை கொள்ளை கொண்டது இந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டுமே உருளைக்கிழங்கை பற்றி தெரிந்து கொள்வோமா உலக முழுவதும் அரிசி கோதுமை சோளத்துக்கு அடுத்தபடியாக பயிர் செய்யக்கூடிய தாவரம் உருளைக்கிழங்கு சுமார் ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உருளைக்கிழங்கை பயிர் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டனர் உருளைக்கிழங்கின் தாயகம் கிமு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தான் ஐரோப்பாவுக்கு அறிமுகமானது ஐரோப்பா பயணிகள் மூலம் கடல் கடந்து ஆசிய நாடுகளுக்கு வந்து சேர்ந்தது உலகின் மிக நீண்ட மலை தொடரான ஆர்டிஸ் மலை பகுதியில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வகை உருளைக்கிழங்குகள் பயிரிடப்படுகின்றன சிவப்பு வெள்ளை மஞ்சள் இளம் சிவப்பு நீளம் போன்ற வண்ணங்களில் பலவிதமான அளவுகளில் உருளைக்கிழங்குகள் விளைகின்றன அரிசி ரொட்டியில் இருப்பதை போல உருளைக்கிழங்கிலும் ஏராளமான கார்போஹைட்ரேட் சத்து உள்ளது நார் சத்து புரோட்டீன் கால்சியம் இரும்பு சத்து பொட்டாசியம் வைட்டமின் சி ஏராளமாக சொல்லிக்கொண்டே போலாம் நூற்றி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அலாஸ்காவில் தங்க வேட்டை நடந்த போது தங்கத்தை கொடுத்து விட்டு உருளைக்கிழங்கை அந்த இடைக்கு வாங்கி கொண்டார்கள் நிறைய சத்துக்கள் அதிகம் இருப்பதால் தங்கத்தை போல உருளைக்கிழங்கை அலாஸ்கா மக்கள் கருதினார்கள் பிரான்ஸ் மன்னர் லூயி பிலி பொருநாள் இரவு உணவுக்கு தாமதமாக வந்தார் ஏற்கனவே பொறிக்க உருளைக்கிழங்குகளை எடுத்து மீண்டும் சூடான எண்ணெயில் பொறித்து பரிமாறினார்கள் சமையல்காரர்கள் உருளைக்கிழங்கு துண்டுகள் உப்பி பலூன் பலூன் போல இருந்தது அந்த சுவை மன்னருக்கு மிகவும் பிடித்து போனது அதிலிருந்து என்ற புதிய உணவு அறிமுகமானது அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய பணக்காரில் ஒருவரான வாட்டர்பில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றில் உருளைக்கிழங்கு மிகவும் குண்டாக நறுக்கப்பட்டதாக கூறி சமையலறைக்கு திருப்பி அனுப்பினார் சமையல் கலைஞர்கள் காகிதத்தை போல மிக மெல்லியதாக உருளைக்கிழங்கை நறுக்கி எண்ணெயில் பொறித்து உப்பு தோவி சாப்பிட்ட அனைவரும் சுவையில் மயங்கி போனார்கள் இப்படிதான் சிப்ஸ் உருவானது இன்று பிரெஞ்ச் ஃப்ரையும் சிப்ஸும் உலக முழுக்கும் பரவி கிடைக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விண்வெளியில் வளர்ப்பதற்காக நாசா மூலம் உருளைக்கிழங்கு செடி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது நீண்ட காலம் விண்வெளியில் தங்குபவர்களுக்காகவும் எதிர்காலத்தில் விண்வெளிக்கு செல்பவர்களுக்காகவும் இந்த பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் காய் உருளைக்கிழங்கு என்ற சிறப்பையும் பெற்றது உலகில் நூற்றி நாடுகளில் உருளைக்கிழங்கு பயிரிடப்படுகிறது சராசரியாக ஓர் அமெரிக்கன் ஓராண்டு ஐம்பத்தாறு கிலோ உருளைக்கிழங்கை சாப்பிடுகிறார் ஜெர்மனியர்கள் இதைவிட அதிகமாக சாப்பிடுகிறார்கள் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு என்றால் சீக்கிரத்தில் ஜீரணமாகும் எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட உருளைக்கிழங்குகள் அதிகம் எடுத்துக்கொள்வது உடலுக்கு தீங்கானது ஆமாங்க இந்த அமெரிக்க ஜெர்மன் தரவரிசையில நம்ம இந்தியாவும் வந்துடுச்சு இந்தியர்களும் உருளைக்கிழங்க விரும்பி தான் சாப்பிடுறோம் இதுதாங்க உருளைக்கிழங்கு வாழ்க்கை வரலாறு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே போல அநேக வீடியோக்களை பார்க்க எஸ் டெடி அபிஷேக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம் இது வாழ்க்கையின் வேகம் நன்றி வணக்கம் It's all about humanity.